Hi, welcome back. My doctor Hori. Abnal kor mazole puno rahi suye ta oti guru topuno. Sajsh to hampro kyo homoisha loi homoisha tu hol. Asthma ba hapani. E asthma ba hapani nu ki e asthma rogor kene thorno sikisha prodhoti ase. Kene thorno sikisha prodhoti gohan korele e asthma pora hoje mukti lakh kori bo pari. E bikhoy aji alusona korim. E asthma rog nu kyo hoy tar bikhoy aji abnal ko kom. E asthma rog hole ki ki homeopathic loikhon onu kori bivohar korele e asthma pora kub hoje te mukti lakh kori bo pari tar bikhoy kom abnal ko doctor Hori swell future. Channel lo shwa kotom jo naisu. Etiyo jodi apnaal ke mooray channel to subscribe kora nae dene hole. Sajsto kompro ke guru topuno video kumu paite ki bol kaane channel to subscribe kori lo. Etiyo amu asthma ba hapani. E asthma ene koya ta bemar. Jine ki manu hok mori boloyo ni diye. Aru khanti re zai tha ki boloyo ni diye. E rugor zai abar bhogi se ba e rugor zai bhukto bhogi ki rugiye he buzi paye je e rugor priya ki man. Etiyo amu e asthma ar bikhoye. Manob dehor swaknoli kisuman kumol har aru aboroni powder e gothi to hoyse. Iyak sikisha bigyanor bhakat prekia বলি কোয়া হয় এই অংকটো দিঘলে 10 এর পড়া 11 সেন্টিমিটার ভিতরত হয় বৈখ গহ্বরৰ ভিতৰত ই হু আৰু বাউ বংকাস নামৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হয় হাউ ফাউ লৈ হুমাই গৈছে আৰু এই বংকাস দুটা হাউ ফাউৰ ভিতৰত অগণন খাখা পখাখা বিভক্ত হৈছে আৰু এই বংকাসৰ একেবাৰে ক্ষুদ্ৰতম খাখাটো ক্লম খাখা বুলি কোয়া হয় ইয়াৰ ব্যাস মাঠো 0.2 2 cm ei khakha bure swakya sahay kore ihote ago alveolar duct namere 11 ta bibhagot bibhokto hoyse ami nakere gohon kora swak bayu ene dore command noy hau phau pobesh kore sadharon bhashat nishwakot jetia ottadik kosto hoy thei obostha tuke ami hapani boli kom amar mastiskor pora utpati hua vegas namor edal nervor juge di swaknoli aru hau phau setona korbora hoy aru kiba karonot jodi ei nerve dal ottadik uttejito hoy tetia hole ottadik kahor srishti hoy ei snayue sak posakor samoy aru gotir har niyanton kore aru kiba karonot jodi ei snayu dal ottadik uttejito hoy tetia ottadik kahor srishti hoy aru bohu samoy kahi thokar pholot bongkasor pora utponno hua lelauti aru kofe mukheti bahiroloi ulai ahe pholot ukhah lote ottadik kosto anubhav hoy logote bukut asasthir anubhav hoy aru angulir potabur bohu samoy nilabor হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই হাপানি আক্ৰমণৰ সময়ত বংকিউলৰ স্লেমাৰ আৱৰণী ফুলি উঠাৰ বাবে বায়ু ভিতৰলৈ হুমাব নোৱাৰে আৰু বংকিউলত অক্সিজেন গেছৰ অভাৱ ঘটে ফলত বায়ু কুহবুৰত বা বায়ু মুনাবুৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যায় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হাউ ফাউট অক্সিজেন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈ ফলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অত্যাধিককৰ বাবে তেজ চলাচল কৰা নলিকাবুৰত ইয়াৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় আৰু লগতে মগজুৰ শ্বাসকেন্দ্ৰও সাময়িকভাৱে দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে অত্যাধিক শ্বাস কষ্টয়ে দেখা দিব পাৰে বংকিউলৰ কাম হৈছে শ্বাস পোষাক লোৱাৰ সময়ত লাহে লাহে সংকুচন সম্পৰকৰণ কৰি থকা কিন্তু হাপানীৰ আক্ৰমণ ঘটিলে এই বংকিউলৰ শ্বাস পোষাক ক্ৰিয়াত বাধা প্ৰাপ্ত হয় এই শ্বাস কাৰ্যৰ লগত জড়িত আটাইবোৰ মাংসপেখি সংকুচন ঘটাৰ বাবে নিশ্বাসৰ সময়ত অত্যন্ত কষ্ট অনুভৱ হয় হাউ ফাউৰ ভিতৰত অত্যাধিক চাপৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত সংকুচিত বংকিউলৰ মাজেদি অবৰুদ্ধ বায়ু জুৰ কৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে এতিয়া আমি জানো আহ কি কি কাৰণে নু এই হাপানী ৰূপ উৎপত্তি হয় বহু ক্ষেত্ৰত এই ৰূপ বংশগতভাৱে হোৱা দেখা যায় যদি মা কৰা আছিল বা দেউতা কৰা আছিল হটিখন্ততৰ ৰূপ এই ৰূপ হ'ব পাৰে অত্যাধিক খুস্ক উত্তপ্ত বা শীতল জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ুৰ বাবেও এই ৰূপ উৎপত্তি হোৱা বুলি গণ্য কৰা হয় ধূলিবালি ঘোৰাৰ গোবৰ গন্ধ বা ফুলৰ ৰেণুযুক্ত বায়ু অথবা খাদ্যৰ বিসংগতি বাবেও এই ৰূপ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে এই ৰূপ হলে বিভিন্ন আনুষংগিক সমস্যা কিছমান উদ্ভৱ হয় নাকৰ মধ্যভাগত থকা আৱৰণি ছালখনত থকা পলিপাছ বাঢ়ি যোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে সমস্যাবোৰ হ'ল টনসিল বৃদ্ধি হোৱা এডেনয়েড ক্ৰিমি জৰায়ু বা ডিম্বকোষৰ ৰূপ কুষ্ঠবদ্ধতা পুৰণা বধহজমী ৰূপ আদিবোৰৰ প্ৰৱণতা বাঢ়ি যোৱা দেখা যায় ঋতু সম্বন্ধীয় সমস্যা বাদ বিষ পুৰণা বংকাইটিছ জখমা আদি ৰোগসমূহ ইয়াৰ প্ৰায় সহকাৰী বা উত্তেজনাদায়ক হয় শীতকালৰ আৰম্ভণি বা শেষত এই ৰোগৰ প্ৰৱণতা বেছি হোৱা দেখা যায় এতিয়া আহো এই এজমা বা হাপানী লক্ষণসমূহ লৈ এই এজমা বা হাপানী হলে কেনে ধৰণৰ লক্ষণ প্ৰকাশ পাব হাপানী আক্ৰমণৰ সময়ত বায়ু নলীৰ আৱৰণখন ফুলি উঠে আৰু ইয়াৰ সংকুচিত পেখিবোৰে বায়ু নলীৰে বায়ু ভিতৰলৈ হোমোৱাত বাধা দিয়ে ফলত ভিতৰত থকা বায়ু বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় সেইবাবে বায়ুৰ কোণবোৰ ফুলি উঠে এনে সমস্যা বারে বারে উদ্ভৱ হোৱাৰ বাবে বায়ু কোষবোৰৰ স্ফীতি স্থায়ী হৈ এমফাইজিমা আৰু কমানয়ে হৃদপিণ্ডৰ দক্ষিণ ফালো সৰ্বহৰীৰ শাৰীৰিক ৰক্ত সঞ্চালনটো ব্যাঘাত জন্মায় এই হাপানীৰ লক্ষণসমূহ প্ৰায় পিছনিখাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু এই ৰোগ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰায় অস্থিৰতা মানসিক অৱসাদ উদাৰতা আৰু বুকুত হেঁচা মাৰি ধৰাৰ দৰে অনুভৱ হয় বা বুকুত কিহেবাই হেঁচি ধৰাৰ দৰে অনুভৱ হয় ৰোগীৰ উশাহ বন্ধ হোৱাৰ দৰে অনুভৱ হয
বাহি যাবলৈ ধরে রোগী উঠিবলৈ বাধ্য হয় আর রোগীয় সন্মুখত থাকা বস্তুবর আজুরি ধরে রোগীয় সন্মুখত থাকা বস্তুবর আজুরি ফুরে আর লাহে লাহে রোগীর মুখমণ্ডলের রং নীলা হবলৈ ধরে প্রথমে বুকুর মাজত ঘর ঘরণি শব্দ আর লগতে শুকান কা হয় আর যেটা কফবর গলি উলায় যেটা কফবর গলি অল্প উলায় তেতিয়া রোগীয়ে অল্প সুস্থ অনুভব করবলে লয় প্রত্যেকবার রোগ নিরাময় হওয়ার পিছন অন্য দিনার দরে সুস্থ থাকি পুনের আরম্ভ হবলে ধরে আকো কেতিয়াবা কেই ঘন্টামান বা কেদিনমান স্থায়ীভাবে নেড়া নেপেরাক থাকি পারে ঠিক তেন থাকার পিছন আকো পুনের পুনের আরম্ভ হবলে ধরে যেটা ঠান্ডার প্রকোপ বেশি হয়ে আহে তেতিয়া এই রোগ ঘনায় ঘনায় হবলে ধরে আর ই রোগীর বাবে অত্যন্ত প্রিয়াদায়ক হয়ে পড়ে এটি আহ শারীরিক লক্ষণ সমূহ এই রোগ হলে বা এই হাঁপানি রোগী কেন ধরনের শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাব রোগ আক্রমণের সময় বক্ষস্থল ফুলি উঠে বুকুখন রোগ আক্রমণের সময় ফুলি উঠিব পারে বা ফুলি উঠে আর শ্বাস প্রশ্বাসের প্রসারতা অতি সামান্য হয়ে থাকে রোগর প্রবণতা বাড়িলে শ্বাস প্রশ্বাসের ডিঙির উপর ফাল আর বুকুর কামিহারের তলর ভাগ ভিতর ফালে আক্রান্ত হয় লগে লগে বুকুর শব্দ অধিক বাড়িবলে ধরে বুকুর ভিতর স্পষ্ট ঘর ঘরণির শব্দ শুনবল পাওয়া যায় এই ধরনের রোগ যদি দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে থাকে তেনে হলে রোগীর বক্ষস্থল চুঙা আকৃতির বা চুঙার দরে হবল ধরে রোগী জীর্ণ শীর্ণ হবল ধরে রোগীর মানসিক পরিবর্তন আহিবলৈ ধরে রোগী অত্যন্ত খঙাল আর হিংখিঙিয়া স্বভাবর হয়ে পড়ে সামান্য কারণতেই উশাহ বন্ধ হয়ে যায় এনেকা অবস্থাটুক পুরনি এজমা বা পুরনি হাঁপানি বোলা হয় কফ জেপেটিয়া আঠাযুক্ত টানি দিলে রসির নিচিনা দীঘল হয়ে যায় আর কেতিয়াবা কফ সর সর গোটা গোটা সাগুদা দরেও হয় তেজ পরীক্ষা এই হাঁপানি রোগ হলে তেজত এসিনোফিলর মাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ হব পারে তেজত এই এসিনোফিলর স্বাভাবিক মাত্রা একরপর চারি শতাংশ হব লাগে কিন্তু যেটা হাঁপানি আক্রমণ ঘটে বা যেটা হাঁপানি রোগ হয় তেতিয়া রোগীর তেজত এই ইসিনোফিলর মাত্রা পঞ্চাশ শতাংশ লো বৃদ্ধি হব পারে বা বৃদ্ধি হয় এটা আহ রোগ নির্ণয় এই হাঁপানি রোগ কেন নির্ণয় করি বংশগত ইতিহাস এলার্জি সর্বসাধারণত খুব কম বয়সতে এই রোগর আরম্ভ হয় আর মাঝে মাঝে রোগর আক্রমণের লগতে হাঁওফাঁওর রোগ আর শেষত কাহি কাহি জেপেটিয়া কফর সহ তেজ মিহলি হয় সরস পরিমাণে বাহির হয় এই কফ আর তেজর সহ ইসিনোফিলো বাহির হওয়া দেখি পাওয়া যায় আর এনে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরপরাই এই হাঁপানি রোগ নির্ণয় করা হয় এটা আহ হাঁপানি রোগর চিকিৎসালয় এই হাঁপানি রোগ হলে রোগীয়ে কেনে ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করব কেন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই হাঁপানি সহজে মুক্তি লাভ করব এই বিষয় লো প্রথম কথা হল হাঁপানি রোগী এজনে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মানি চলা অতি আবশ্যক হাঁপানি রোগীয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিব অত্যাধিক ঠান্ডা এরাই চলিব অত্যাধিক পশু যদি পছন্দ রোদ হয় তে হলে রোদত উলাব নালে পরাপক্ষ রোদত উলালেও ছাতি লো উলাব লাগে যাতে রোদর প্রকোপর পর বাঁচি পড়া যায় অত্যাধিক ভোজন পরিহার করব লাগে অত্যাধিক পরিশ্রম এরাই চলিব লাগে বিরোধ আহার গ্রহণ করব না যুর আহার খালে এই হাঁপানি রোগ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তেবর আহার পরিহার করব লাগে আর যুর খাদ্য খালে মানুষের এলার্জি বৃদ্ধি হয় তে খাদ্য খাব না কারণ এলার্জির সহিত এই হাঁপানি রোগর উতহ পুত সম্পর্ক আছে যেহেতু লগতে গরু ছাগলী কুকুর মেকুরি ঘোড়া আদি পোহনিয়া জীব জন্তুর পরাও যত দূর সম্ভব আঁতরত থাকি লাগে এটা আহ হোমিওপেথিক ব্যবহৃত হাঁপানি রোগর ঔষধ সমূহ লো হোমিওপেথিক চিকিৎসা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিরাপদ কার্যকরী আর স্থায়ী হয় আপনার লগতে আপনার পরিয়ালের প্রতিজন সদস্যক হোমিওপেথিক চিকিৎসা করাও আর হোমিওপেথিক চিকিৎসক পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করো এইখিনিতে এটা কথা আপনার জানাই থাকুন হোমিওপেথিকত কোনো রোগক চিকিৎসা করা নয় বরঞ্চ রোগী খেয়ে চিকিৎসা করা হয় সেই কারণে সাধারণ পানীলগা জ্বর হলেও রোগর লক্ষণের উপর ভিত্তি করেহে হোমিওপেথিক চিকিৎসা করবল হয় কফরপর আদি করে যি বেমারেই নহক কিয় লাগিলে হাঁপানিয়ে হোক বা বঙ্কাইটিসে হোক বা সর্দি কাহে হোক বা হোম হুপিং কাহে হোক যিয়েই নহক রোগীজনের প্রকাশ পাওয়া লক্ষণ অনুসারেহে হোমিওপেথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয় আর এই রোগর লক্ষণ অনুসারে সঠিক ঔষধ যদি প্রয়োগ করা হয় তে হলে এশ শতাংশ রোগ মুক্ত হওয়া তো নিশ্চিত তলত লক্ষণ অনুসারে এই হাঁপানি রোগর কিছু ঔষধ ঔষধর বিবরণ দাঙি ধরা হল অত্যন্ত ফলপ্রসু ঔষধ এই ঔষধ সমূহ ব্যবহার করে আমি বহু হাঁপানি রোগীক উপকৃত করবল সক্ষম হয়েছো বহু হাঁপানি রোগ রোগী রোগমুক্ত হবল সক্ষম হয়েছে আপনারও এই ঔষধ সমূহ ব্যবহার করবর কারণে মানে পরামর্শ আগবাম তার আগতে যদি আপনার আপনি এই হাঁপানি রোগর সমস্যাত ভুগিছে তে হলে এজন অভিজ্ঞ হোমিওপেথিক চিকিৎসকর কাক চাবি পরামর্শ লোবর কারণে মানে আপনার উপদেশ দিন হোমিওপেথিক ঔষধ একুনাইড নেপেলাস যে ধরনের কাহে নহক কিয় প্রথম অবস্থার পরাই যদি মারাত্মকভাবে প্রকাশ পায় মারাত্মকভাবে দেখা যায় দেখা দিয়ে বা রোগ আরম্ভ হওয়া দুইর পর চারি ঘন্টার ভিতরতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তে ক্ষেত্রে একুনাইড নেপেলাস নামের এই ঔষধ ঔষধটি ব্যবহার করবল নপা
অতি ফলপ্রসু হয় যে ধরনের বেমারেই নহক লাগে এই ঔষধটে ভাল ফল দিয়ে এই ইগনেশিয়া এটা অদ্ভুত লক্ষণপূর্ণযুক্ত ঔষধ কেতিয়াবা এনেকা লাগে রোগীর এনেকা লাগে যে কাণত কিনা বতাহর শব্দর দরে বতাহ লাগি থাকার দরে সু সু শব্দ হয় আর সেই শব্দ গান শুনলে কমি যায় পাইলস হয় আর এই পাইলসর বেদনা রোগীয় চলা ফুড়া করলে করলে কমি যায় ডিঙির বিষ অনুভব করে কিন্তু জুলিয়া বস্তু খুয়ার সময় যেটা ধূপ গিলে ধূপ গিলিলে বিষ নাইকিয়া হয়ে যায় বা বিষ বিষর অনুভব নহয় মাথার বিষ হয় আর এই মাথার বিষ তল মূর করলে উপশম হয় এনেকা ধরনের কিছু অদ্ভুত লক্ষণ এই ঔষধটুত প্রকাশ পায় এই ঔষধত এবার কাহ আরম্ভ হলে একবারে এরিবকে নুখোঁজে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়ে হয়ে গিয়ে থাকে এনেকা লক্ষণ প্রকাশ পালে এই ইগনেশিয়া ব্যবহার করলে সাধারণ এই ইগনেশিয়া ব্যবহার করলে এই রোগ সহজতে উপশম হয় সাধারণতে সুখ দুঃখ বিরহ বিচ্ছেদ প্রেমর ব্যর্থতা বা আত্মীয়র মৃত্যুর কারণে যি কোনো ধরনের রোগের উৎপত্তি হলে এই ইগনেশিয়া প্রযোজ্য হয় এটা আহ অন্যতম হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ইপিকাকর বিষয়ে এই ঔষধ এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ হল বমি বমি ভাগ থাকিব বা কাহি কাহি বমি হয়ে যায় কিন্তু জিবা পরিষ্কার থাকে জিবা রঙা আর পরিষ্কার থাকিব সামান্য কাহরপর নিমোনিয়া হুপিং কাহ বা এই হাঁপানির দরে মারাত্মক কাহতো এই ইপিকাক মেডিসিন তো ফলপ্রসু হয় যদি উপরুক্ত লক্ষণ দুটা প্রকাশ পায় এটা আহ কেলিবাইক্রম এটা অত্যন্ত ফলপ্রসু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হোমিওপ্যাথিকর নাক কান আর ডিঙির এটা উৎকৃষ্ট ঔষধ এই কেলিবাইক্রম ইয়ার প্রধান লক্ষণ হল কফ আঠার দরে লিকটিয়া হয় আর কোনো ঠাইত লাগিলে টানি দিলে সুতার দরে দীঘল হয়ে যায় এই লক্ষণ প্রকাশ পালে কাহ বা যিকোনো রোগতে এই ঔষধে খুব ভাল ফল দর্শায় স্পঞ্জিয়া এই স্পঞ্জিয়া ঔষধটু শুকান কাহত প্রযোজ্য সর্বসাধারণত ডিঙির ভিতর তো শুকায় টান হয়ে থাকে কাঁহিলে ড্রাম বজার দরে শব্দ হয় মারাত্মক কাহ শ্বাস লোয়ার সময় অসুবিধা হয় হিস হিস শব্দ হয় মিঠা বস্তু খালে ঠান্ডা পানি প্রাণ করলে ধূম্র পান করলে তল মূর করে খুলে মাছ রাতি আর ঠান্ডা শুকান বতাহত কাহ বৃদ্ধি হয় গরম পানি বা গরম বস্তু খালে কাহ কমি যায় হৃদ রোগের সাথে সম্পর্ক থাকা কাহত এই ঔষধ বেশি উপকারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্টিকটা এই ঔষধর প্রধান লক্ষণ সমূহ হল শুকান কাহ বিয়লি অথবা রাতি বৃদ্ধি পায় রোগী শুব নয় বহি থাকিবলগা হয় রোগীয়ে বুকুর ভিতর এটা গধুর শিলে হেঁচা মারি থাকার দরে অনুভব করে অবিরত হাঁচি আর প্রচন্ড মাথার বিষ আদি লক্ষণে এই ঔষধত দেখা দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কুপ্রাম কুপ্রাম মেদ ভয়ঙ্কর কাহ এবার কাহে ধরলে বহু সময়লেকে থাকে কাহ শেষ হলে রোগী দুর্বল হয়ে লেবেজান হয়ে পড়ে দিন বা রাতে যিকোনো সময়তে কাহ হয় কাহুতে কাহুতে শরীর বেকা হয়ে যায় ধনুষ্টঙ্কার রোগ হওয়ার দরে রোগীর শরীর বেকা হয়ে যায় এই সমূহ হল এই কুপ্রাম মেটর প্রধান লক্ষণ মেফিটিস এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধটো হুপিং কাহর দরে মারাত্মক কাহত ব্যবহার করা হয় যত অতি সহজেই রোগী দুর্বল হয়ে যায় উচ্চ স্বরত পড়া শুনা করলে কথা কলে কিনা খালে কাহ বৃদ্ধি পায় কাহিলে বুকুর ভিতর সু সু শব্দ হয় গোটেই রাতে কিছু সময় পিছে পিছে কাহ হয়ে থাকে ইয়ার এটা অতি অদ্ভুত লক্ষণ হল রোগী ইমান বেশি গরম হয় যে বরফর দরে ঠান্ডা পানি গাত লগালেও কোনো ধরনের অসুবিধা বোধ নক বরঞ্চ রোগীয়ে উপশমহে লাভ করে এটা আহ জবরন্দি এই রোগের প্রধান লক্ষণ সমূহ হল এই দরবর প্রধান লক্ষণ সমূহ হল চর্ম বা সাল পেরোসেট গ্লান আর টনশিল আর টনশিলের উপর ইয়ার বিশেষ প্রভাব আছে ডিঙিরপর প্রচুর কফ আর টেঙা পানি নিগ্রত হওয়া জ্বর বমি এলার্জি ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ এই দরবত দেখা দিয়ে কাহর ক্ষেত্র ইয়ার লক্ষণ হল অত্যাধিক কফ ওলা কিছু রোগীর একেরাহে অত্যাধিক পরিমাণের কফ ওলাই থাকে এনেকা অবস্থাত কেবল এই জবরন্দি নামের ঔষধটুয়ে খুব ভাল কাম করে ইয়ার উপরেও এই হাঁপানি রোগত বুলাটা অরি জাস্টিসিয়া আধা টুদা মার্কসোল আর্সেনিক এসিড নাইট্রিক জেলসেমিয়াম এন্টিম কোড আদি বহু ফলপ্রসু দরব আছে এই হাঁপানি রোগের বাবে আপনাদের যদি এই রোগত ভুক্তভোগী বা কোনোবাই যদি এই রোগত ভুগি আছে তেনেহলে পলম নক এজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকর কাক চাপক এই কষ্টকর মারাত্মক হাঁপানি রোগ অতি সহজতে আপনি উপশম পাবলে সক্ষম হব আটাইল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মোর এই ভিডিওটি প্রথমের শেষলকে চার বাবে যদি আপনার এই ভিডিওটি অল্প উপকৃত করা বলে ভাবে তেনহলে মোর এই ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুবর্গ ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ আদি বিভিন্ন গ্রুপত শেয়ার করব আপনার লগতে যাতে এই হাঁপানি রোগত ভুগি থাকা অন্যান্য রোগীও যাতে উপকৃত হব পে তার আপনাদের মোর এই ভিডিওটি হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক আদি শেয়ার করব আটাইল পুনর্বাদ জ্ঞাপন করছো পরবর্তী ভিডিওত পুনর্ল পাম